पंचमी मन कॉनी नव की सीतारा कल्याण विरालाण जे शुभमी कॉनी नमक लक्ष्मण वीवीएस वेरी गुड टू अक्तरासुरा सोईब कुमार विकटाट हसम नवि चालू संधि लक्ष्मण विजृंभ सारी मिस्टर श्रीराम थर्ड अंपैर विभीषण मड़गले फोन इन बौनसर् वे लाख विरुद्ध कावाले बोडर वेमना बोडर तलाक का बोड को तगले वेमना कपू गेल चेसा
లక్ష్మణ కప్పు గెలవగానే కాదు కన్యను గెలిచి కళ్యాణం చేసుకోవాలి నా పెళ్లి మొన్ననేగా ఇంపీరియల్ గార్డెన్స్ లో అయింది నీ పెళ్లి కాదు లక్ష్మణ శ్రీరామ కళ్యాణం చెయ్యాలి తొందరగా వెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయి చేస్తా స్వామి చేస్తా స్వామి చేస్తా చేస్తా స్వామి చేస్తా ఒరే అమృతం రాముల వారి రసి చింపేసి మనం చాలా పాపం చేసావరా నా కళ్ళోకి వచ్చి ఆయన బంటు ద్వారా కళ్యాణం జరిపించమన్నారు కళ్యాణమా అవును ఖర్చు లేకుండా పుణ్యం దక్కే మార్గం తట్టింది విరాళాలు ఇవ్వక్కర్లేదు మన హోటల్లోనే సీతా స్వయంవరం నాటకం ప్రదర్శిద్దాం నాటకమా మరి అది ఖర్చు కాదా నాటకం ట్రూపిని తెప్పించడానికే పాతిక వేల పైన ఖర్చు అవుతుంది ట్రూప్ ఎందుకురా మన గ్రూప్ చాలు ఖర్చు లేకుండా మనమే వేసామంటే లోక కళ్యాణం నగర కళ్యాణం అమృత విలాస్ కళ్యాణం ఏంటి పెళ్లిగోల పద్దు నువ్వేంటి పరందామయ్య రెండో కూతుర్ని సంజీవిని చెల్లెల్ని అమృతం బావకి మరదల్ని అబ్బా నువ్వు మారో పద్దు ఎప్పుడొచ్చావు నా అడగబోయి ఇలా అడిగా అవును ఏంటి నువ్వు ఇంత సడన్ గా క్యాటరింగ్ లో పీజీ చేద్దాం అని వచ్చాను అక్కడ నానేమో పెళ్లి చేసుకోమని ఒకటే గొడవ ఉన్నాడు ఫోన్ లో కూడా అదే నసై ఉంటుంది ఆ నానా చెప్పండి బద్దలా ఓ మంచి సంబంధం ఉంది కుర్రాడి పేరు రాజా పేరు తగ్గట్టే రాజాలా ఉంటాడు అయి ఉండొచ్చు ఆయన అప్పుడే వద్దన్నాను కదా మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మంచి సంబంధం రావద్దు నా మాట విని ముందు అబ్బాయిని చూడు సరే అవన్నీ నాకు తెలీదు ఇదిగో బావకిస్తున్నాను నీకు అసలు బుర్రుందా అసలే శుభకార్యం పోయి పోయి వారి చెప్పంటా ఏమిటి ఏది సవ్యంగా చేధించాతగాది సందాసి నాకు సరిగ్గా వినబట్ల నీ పెళ్లి విషయంలో వాడి హ్యాండ్ అసలు ఒప్పుకోను ఇంటికి పెద్దలుండి పట్టుకుని ఏంటా నా మాటలు లేకపోతే వాడు ఏది సవ్యంగా చేసి చచ్చాడని వాడి మీద నాకు అసలు నమ్మకం లేదు సిటీలో మనకున్న ఒకే ఒక మొగ దిక్కు అమృతం బావా ఆయన సహాయ సహకారాలు లేకుండా ఓకే చేయకుండా నేనే సంబంధం చేసుకోను నాకు బావ మీద అపారమైన నమ్మకం ఉంది ముందు నేను పంపిస్తున్న కుర్రాడి వివరాలు విను ఢిల్లీలో నెలకు ముప్పై వేల రూపాయల జీతం సంపాదించే ఉద్యోగం అతను రేపు నేను ఒకసారి చూసి మాట్లాడి వెళతా అన్నాడు నేను వీలు చూసుకుని రెండు మూడు రోజుల్లో వస్తాను అతన్ని రిసీవ్ చేసుకుని మంచి మర్యాదలు చూసి నా గౌరవం కాపాడు నీకు మంచి సంబంధం చూసే పూచి నాది నీ నమ్మకాన్ని నేను వమ్ము చేయను అంచుకే తొట్టు ఇప్పటి వరకు అయింది ఒకసారి చూద్దాం స్క్రిప్ట్ రెడీ ఇకపోతే క్యారెక్టర్స్ కోదండరాముడిగా అమృతరావు రావణాసురుడిగా అప్పాజీ అదే మరి ఎందు అక్కడ నుంచి నేను అబ్జెక్ట్ చేసేది రావణాసురుడిగా అమృతరావు చేయమను రాముడిగా నేనే సూట్ అవుతాను మీరు రాముడు అయితే ఎలాగండి ఆడియన్స్ ఒప్పుకోరు అయినా రాముడు అంటే ఏంటండి ఒకటే మాట ఒకటే బాణం ఒకటే భార్య ఒకటే కళ్ళజోడు నాకు పది మంది భార్యలు ఉన్నారనే అంటే నా బాణాలు చీపురు పుల్లనే లేకపోతే నేను మాట మీద నిలబడ్డానా ఏమిటయ్యా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు అప్పాజీ గారు మీరు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు రావణాసుడు అంటే ఒక డాబు దర్పం టీవీ ఆనాడు నటసారోహమో ఎన్టీఆర్ సీతారామ కళ్యాణం భూకేల చిత్రాల్లో విశ్వవిఖ్యాతి గడించింది ఏ పాత్రలో రావణ బ్రహ్మ డైరెక్టర్ చాయిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మిగిలిన పాత్రలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర హనుమంతుడు దానికి మన ఫ్రెండ్లీ నైబర్హుడ్ మంకి సర్వం ఉన్నాడు నెక్స్ట్ టైటిల్ రోల్ సీత పాత్ర ఒరే సర్వం సీత పాత్రకు వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ బిల్లు అక్కడంతా మగవాంటున్నారు సర్వాడు సరే ఆడవాళ్ళు లోపల ఉన్నారు పిలు పద్దు శాంతని ఇది టైటిల్ రోల్ స్టేజ్ మీద మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉంటుంది మీ ఉత్సాహాన్ని బట్టి కళా నైపుణ్యాన్ని బట్టి ఈ పాత్రకు ఎంపిక జరుగుతుంది ఓడిపోయిన వాళ్ళు నిరుత్సాహపడకూడదు ఇప్పుడు మీలో ఈ పాత్ర పోషణ పట్ల ఎక్కువ ఎవరికి ఉత్సాహం ఉందో వాళ్ళు ఒక అడుగు ముందు రండి ఏంటలా వెళ్ళిపోతున్నారు పిలిస్తే వర్క్ ఉందని వచ్చాను ఇలా ప్లే అనుకోలేదు నాకేమైనా పని పాట లేదనుకుంటున్నారా లేదు శాంత ఈ పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్ పవిత్రమైన పుణ్యదాయకం కావచ్చు కానీ నాకు అసలే స్టేజ్ ఫియర్ అబ్బే త్రోట్ నాటకం అంతా దండ పట్టుకుని స్టేజ్ మీద తలంచుకుని ఉంటావు ఆడియన్స్ ని ఆర్టిస్ట్ కూడా చూడక్కర్లా నాకు అసలే ఆఫీస్ లో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైపోయింది ఇయర్ ఎండింగ్ అని రోజు లేట్ అవుతుంది 
ఆ రోజు ఎర్లీగా వస్తే చూద్దాం ఏమిది డౌట్ఫుల్ కేసే సో నీ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాం పద్దు నేను చేయట్లేదని అదేంటి పేజీలు పేజీలు డైలాగులు బట్టి కొట్టడం రిహార్సల్ చేయటం అంత ఓపిక నాకు లేదు ఒక్క డైలాగ్ లేదు అటు ఇటు చూడకుండా తల దించుకుని రౌండ్ మెడలో దండేయడమే ఏమో ఆ రోజున కౌన్సిలింగ్ ఉంది ఎప్పటికవుతుందో తెలీదు అప్పాజీ గారు మీకు గుడ్ న్యూస్ మీ ఫ్యామిలీలోనే ఇద్దరికి నటన అవకాశాలు అంటే మీ భార్య సీత నా భార్య ఏ పీజీ కౌన్సిలింగ్ ఏజీ ఆఫీసు లో ఉద్యోగం లాంటివి లేవు కదా పెళ్ళుంది పెళ్లిదే ఉందండి ఎప్పుడు అటెండ్ అయ్యేదే కదా స్వయంవరం ముఖ్యం ఏమో చెప్పి చూస్తాను నాకైతే నమ్మకం లేదయ్యా ఓకే ఓకే సో సీత క్యారెక్టర్ మీద కూడా డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఏమని తర్వాత డిసైడ్ చేయాలని ఇప్పుడు స్వయంవరంలో పాల్గొనే పాత్రధారులు పది మంది ఒక్కొక్కరిని లోపలికి పంపించు ముప్పై మందికి తొమ్మిది మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఒరే అమృతం బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయాను రా ఆ పదో వండి నువ్వు సెలెక్ట్ చేయి మొత్తానికి నాకు కూడా ఓ పాతిక మందిని రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం దొరికింది అరే ఓ సర్వం క్యూలో నిల్చున్న మొదటి వాడిని పిలవరా క్యూలో మొదటి వాడు లేడు సార్ వాడు రెండవాడిని పిలువు లేడు సార్ వాడు ఏంట్రా ఎవరిని అడిగినా లేడు లేడు అంటావు అసలు క్యూఏ లేదు సార్ వాడు ఈ మొక్క ముందే చెప్పి తగలాడొచ్చుగా సర్లే ఎవడో ఒకడు రాకపోతాడా వాడిని నిర్దాక్షిణ్యంగా రిజెక్ట్ చేయకపోతానా ప్రస్తుతానికి నిన్ను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను శాస్త్రి గారు నేను పరమే రమ్మని చూడటానికి వచ్చాను నచ్చకపోతే ఫోన్ చేస్తాను అప్పటి వరకు వేరే సంబంధం ఏది చూడొద్దు అమృతరావు గారంటే మీరేనా యా మీకోసం చాలాసేపు ఫోన్ ట్రై చేశాను కలవలేదు ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఫోన్లో తేలవయ్యా డైరెక్ట్ గా ముఖాముఖి అందుకేనండి వచ్చింది పెళ్లి చూపులు పెళ్లి చూపులు ఏంటయ్యా పెళ్లి చూపులు కమ్ స్వయంవరం కమ్ కళ్యాణం అన్ని కంబైన్డ్ అన్ని ఒకసారేనా ఎస్ బట్ నీకు ఛాన్స్ లేదు ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది ఫిక్స్ అయిపోయారు తొమ్మిది మందా ఫిక్స్ అయిపోయిందా మరి పరమామి గారు నన్ను రమ్మన్నారు ఏంటి ఇది మా మావి రికమెండేషన్ ఆయనంటే అనవసరమైన విషయాలన్నింటిలో తలదూరుస్తాడు సరే నీకు అంతగా కావాలంటే ఎల్లుండి వచ్చి పదోవాడి కింద క్యూలో నిల్చో నా మూడ్ని బట్టి నీ పరిస్థితి డిసైడ్ చేస్తా నాకంత అవసరం లేదు నన్ను రిజెక్ట్ చేశాడేంటి ఎవరు చూడలేదు కదా హలో హలో మై టేస్టింగ్ ప్రియాతి ప్రేమైన కాలనీ వాసులారా అమృత విలాస్ అభిమానులారా ఈ శ్రీరామనవమి పర్వదినాన మీ అందరి కోసం రామాయణంలోని లంకా దహనం ఘట్టాన్ని మీకు ప్రదర్శించబోతున్నారు చక్కగా తిలకించండి సీతారాముల్ని దర్శించండి లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్ అనుకోని విధంగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీల అసమ్మతి నాయకులు వారి వారి పార్టీ కార్యాలయాలని తగలబెట్టే నిమిత్తమై ఈ నాటకంలో ముఖ్య పాత్రధారి అయిన హనుమంతుల వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ల అభ్యర్థులను మన్నిస్తూ 
సదరు హనుమంతుల వారు హుటాహుట్న వాళ్ల వెంట పరిగెడ్డం జరిగింది ఈ లంకా దహనానికి కారణమైన అతి ముఖ్య ఘట్టాన్ని ఇప్పుడు మీకు ప్రదర్శించబోతున్నాం అదే సీతా స్వయంవరం అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనమాట వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తాం అందరూ రెడీగా ఉండండి లైట్స్ ఆఫ్ రే అమృతం ఇప్పటికిప్పుడు సవరం చేసి అనౌన్స్ చేసావు సీతం మీది నువ్వే కదరా ఎవరో డ్రామా ఆర్టిస్ట్ కి చెప్పాను అన్నావు ఆవిడ్ని ఎనిమిదిన్నరకు రమ్మని చెప్పాం నువ్వేమో ప్రోగ్రామ్ ని గంటన్నర ముందు జరిపేసావా పోన్లే అప్పాజీ భార్య వస్తుంది కదా ఆవిడ్ డౌట్ అనే కదరా డ్రామా ఆర్టిస్ట్ కి చెప్పింది పోని పద్దు ఉంది కదరా పద్దు డౌట్ అనే కదా అప్పాజీ గారి భార్యకి చెప్పింది అయితే శాంత డౌట్ అనే కదరా అసలు కథ మొదలైంది అయితే ఇప్పటికిప్పుడు స్టాండ్ బై కావాలి ఇప్పటికిప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ లో చెప్తే ఎవరు దొరుకుతారు రా దొరికారు ఎవరు మీరు ప్రారంభించండి ఉపయోగించవచ్చా వాడొచ్చు క్రే ఒక్క పడి ఏమైంది నడం పట్టుకుంది ఇల్లు విరిచిన వీరకుమార్ని వరమాలతో వరించి తల్లి ఏంటి మీరు మరో జన్ కూడా కాదు మరో ఏముండి మీరు పంపించిన క్యాండిడేట్ కి పాత్ర ఇవ్వలేదన్న అంత కోపమా పాత్ర ఏంట్రా పాత్రుడా పెళ్లి చూపులుగా వచ్చిన అబ్బాయిని పిచ్చి కోతలు కూసి పంపించేసాం అంటే ఆయన వేషం కోసం రాలేదా మీరే వరి కాకండి నేను వెళ్లి స్వయం అంతా చూస్తాను చాయి వారికి ఇంకో సంబంధం కుదిరిపోయింది శుభలాఖలు కూడా అచ్చుకున్నారు బంగారం లాంటి సంబంధం చెడగొట్టావు కదరా బాబాయ్ చి బాబాయ్ నువ్వేం మరి అవకు ఇంతకంటే మంచి సంబంధం నేను చూపిస్తా ఇద్దరికిద్దరు త్రాస్తులు చేయలేదు మీ ఇద్దరు కలిసి సీతా కళ్యాణం తలపెట్టినా 
చేసేది లంకాదారం ఎలా సారీ పద్దు అపారమే నమ్ముకోతూ నువ్వు నా మీద భారం పెట్టావు అది నేను నిలబెట్టుకోలేకపోయాను లేదు బాబా అలా ఫీల్ అవ్వకు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబెట్టుకున్నావు నాకు అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు వచ్చిన సంబంధాన్ని సిన్సియర్ గా నువ్వు ఒక్కడే చెడగొట్టగలవని నాకు తెలుసు శ్రీరామ పంచమి పడిపోకు చాలు మనం ఎదుతున్నా ఒక చెంచాడు భవసాగరాలు కరెంటు రెంటు ఎట్సట్రా మన కష్టాలు కర్రీలో కారం ఎక్కువ అయితే కన్నీళ్లు నైట్ అంతా దోమలతో ఫైటింగ్ గే మనకి గ్లోబల్ వార్ భారీగా ఫీల్ అయ్యే టెన్షన్ లేం పడకు కోర్లీ